Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Shri Advaita Gadara Shri Vasudegor Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare <coughs> We're re reading Nectar of Devotion and today we're beginning chapter number 47 entitled Compassion and Anger. Мы продолжаем лекцию по нектару преданности. Сегодня мы начинаем главу 47 сострадание гнева. Rupa Goswami has been describing the different rasas. After describing the first five primary rasas, now he's describing the seven secondary rasas. Rupa Goswami описывает подробно uh, расы преданного служения. И описав пять основных рас, он перешел к описанию семи второстепенных рас. So we heard about, first of all, laughter, and then we heard about uh, astonishment and chivalry. До этого мы проходили uh, такую расу, как смех, а uh, последний uh, раз, в прошлый раз мы говорили об изумлении и рыцарстве. И сегодня мы переходим в первую очередь к состраданию. When the ecstasy of devotional service produces some kind of lamentation in connection with Krishna, it is called devotional service in compassion. Когда экстаз преданного служения вызывает какие-либо сожаления, связанные с Кришной, это называют преданным служением состраданием. The impetus for this devotional service are Krishna's transcendental quality uh, form and activities. In this ecstasy of devotional service, there are sometimes symptoms like regret and heavy breathing, crying, falling on the ground and beating upon one's chest. Sometimes symptoms like laziness, frustration, defamation, humility, anxiety, moroseness, e eagerness, restlessness, madness, death, forgetfulness, disease and illusion are also visible. When in the heart of a devotee there is expectation of some mishap to Krishna, it is called devotional service and bereavement. Such bereavement is another symptom of this devotional service in compassion. Побудительными причинами для этого вида преданного служения могут быть трансцендентные качества Кришны, его облик и поступки. Для этой формы экстаза в преданном служении характерны сетование, тяжелое дыхание, плач, катание по земле и битье себя кулаком в грудь. В некоторых случаях могут также проявляться такие признаки, как леность, разочарование, ощущение вины, смирение, беспокойство, отчаяние, горячее желание, нетерпение, сумасшествие, смерть, забывчивость, болезнь и обман чувств. Когда в сердце преданного вселяется тревога за Кришну или предчувствие того, что с ним может случиться какая-то беда, это называют преданным служением с ощущением утраты. Ощущение утраты – еще один признак преданного служения – сострадание. So in this way, Rupa Goswami is describing uh, the nature of this compassion. He's describing the different symptoms which the devotee experiences, which he, the different behavior which people have in, when they're in, in this state. 
Рупа Госвами здесь описывают различные качества или симптомы, сопутствующие этой форме, этой форме расы. So now Rupa Goswami is going to give evidence of uh, different places in the scriptures where this kind of compassion is shown. Теперь Рупа Госвами перейдет к доказательству на примерах цитат из различных священных писаний, как проявляется сострадание. Okay, so first example is in the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 16th chapter. Verse 10, there is the following description. When Krishna was chastising the, the, the Kaliya Naga in the Yamuna, the, one, the big snake wrapped his coils all over Krishna's body. And upon seeing Krishna in this situation, all his dear cowherd friends became greatly disturbed. Out of bereavement, distress and fear, they became bewildered and began to fall on the ground. Because the cowherd boys were under the illusion that Krishna could be in some mishap, their symptoms are not at all astonishing. They had dedicated their friendship, their possessions, their desires, and their very selves to Krishna. В десятой песне Шимад Бхагаватам, шестнадцатая глава, десятый текст, приводится такое описание. Когда Кришна наказывал Калия Нагу в Ямуне, этот огромный змей сначала обвил кольцами все тело Кришны. Увидев, в каком положении оказался Кришна, его друзья-пастушки пришли в необычайное волнение. Охватившие их горе, страх и ощущение утраты привели их в смятение, и они попадали на землю. В поведении этих пастушков нет ничего удивительного. Им показалось, что с Кришной может случиться беда, а они посвятили Кришне все – свою дружбу, имущество, свои желания и даже самих себя. Okay, so we see the example of the cowherd boys, how they're, they're the very dear friends of Lord Krishna, they're in Sakya Ras, and they're, they, they think of Krishna as their friend, and they think that Krishna could be harmed. They're, they're, when they see Krishna in the coil of the Kaliya serpent, they're worried for his life. They think, how can he survive? It's unbearable for them. They feel so much pain because they have so much love for Krishna. Здесь мы видим пример, как реагировали пастушки, друзья Кришны, находящиеся с ним в сакхе расе, в дружеских отношениях. Они очень волновались за него. Они беспокоились, что это что эта ситуация, в которой оказался Кришна, причинит ему вред. Он был стиснут кольцами кали, и эта ситуация была для них невыносима. Они очень сильно любили его и переживали за его жизнь. So, continuing with the text, when Krishna entered the Yamuna river, which had become very poisonous from the presence of the Kaliya snake, Mother Yashoda feared all kinds of mishaps, and she was breathing hotly. Tears from her eyes were soaking her clothes, and she was almost collapsing. Когда Кришна погрузился в отравные колеи воды Ямуны, матушку Яшоду охватили дурные предчувствия. Дыхание ее сделалось горячим. От слез, градом катившихся у нее из глаз, ее одежда промокла, и она была на грани обморока. So the cowherd boys, they think of Krishna as their friend. Mother Yashoda, she thinks of Krishna as her son. And when she saw her son in that situation, in the poisonous water of the Yamuna, held in the clutches of the Kaliya serpent, then it was unbearably painful. 
и так пастушки относились к Кришне как к своему другу, а матушка Ишода относилась к Кришне как к своему сыну. И поэтому ситуация, в которой находился Кришна в отравленных водах ему, стиснутый кольцами, также была невыносимой для нее. Okay. Next one. Similarly, when the Shankachuta demon was attacking Krishna's queens one after another, Lord Balaram became more and more bluish. Подобно этому, когда демон Шанкачуда напал на жен Кришны, Господь Баладева помрачнел. In the Hamsa, in the the Hamsa Dutta, the following incident is described. The gopis requested Hamsa Dutta to search after the marks of Krishna's lotus feet and to accept them as Lord Brahma had accepted them on his helmet after he had stolen all Krishna's cowherd boys. Regretting his challenge to Krishna, Lord Brahma had bowed down before the Lord, and his helmet became marked with the footprints of Krishna. The gopis reminded Hamsadutta that sometimes even the great sage Narada becomes very ecstatic by seeing these footprints. And sometimes great liberated sages also aspire to see them. You should therefore seek very enthusiastically to find the footprints of Krishna, they urged. This is another instance of devotional service in compassion. В Хамсадуте рассказывается такой случай. Гопи попросили Хамсадуту отправиться на поиски следов лотосных стоп Кришны и запечатлеть их на себе, последовав примеру Брамы, запечатлевшего их на своей короне, после того, как он похитил у Кришны его друзей-пастушков. Раскаиваясь в своей дерзости, Брама припал к стопам Господа, и на его короне остались отпечатки стоп Кришны. Гопи напомнили Хамсадуте, что даже великий мудрец Нарада иногда впадал в экстаз при виде следов Кришны, а другие великие освобожденные мудрецы стремились увидеть их. Поэтому ты должен с большим рвением отправиться на поиски отпечатков стоп Кришны, воодушевляли они его. Это другой пример преданного служения сострадания. So told this person, Hamsadutta, that he should find the lotus feet, the footprints of Lord Krishna. Not, not the feet of Krishna, but the footprints. Get the footprints of Krishna. And then you can take the dust, you can, take, you can get purification from contact just with the footprints of Krishna. В этой истории рассказывается, как гопи обратились к этой личности, к Амсадуте, чтобы он смог э, добыть отпечатки стоп Кришны. Не сами стопы, а отпечатки стоп. Взять с них пыль и очиститься от сопогрессования с этими лотосными стопами. And the gopis say, and even great devotees like Narada Muni, who become ecstatic just by seeing the footprints. И гопи упомянули, что даже такой великий мудрец, как Нарада Муни, приходит в экстазе, в экстаз только даже видя стопы Кришны. So these are the, this is, these are the examples of compassion in relation to uh, devotional service to Krishna. Это тоже пример сострадания, связанного с преданным служением Кришне. We'll continue to read. There is an instant when Sahadev, the younger brother of Nakula, became greatly gladdened at seeing the effulgent glowing of Krishna's footprints. He began to cry and call out, Mother Madri, where are you now? 
Father Pandu, where are you now? I am very, I am very sorry that you are not here to see these footprints of Krishna. This is another instance of devotional service in compassion. Однажды Сахадеву, младшего брата Накулы, при виде сияющих отпечатков стоп Кришны, охватила необычайная радость. Он принялся громко звать. Мать моя Мадри, где ты? О, мой отец Панду, где ты теперь? Какая жалость, что вас сейчас нет рядом, и вы не можете видеть отпечатки стоп Кришны. Это еще один пример преданного служения в сострадании. So, Sahadev, the Sahadev and Nakula, they're the two sons of Madri from the five Pandavas. Накула и Сахадева это дети от Мадри, и они одни из пятерых Пандава. Мадри и Кунти были ко-wives to Maharaj Pandu. Мадри и Кунти были женами Махараджа Панду. So Yudhishthir, Bhima and Arjuna were the sons of Kunti. And then Nakula and Sahadev were the sons of Madri. Yudhishthira, Bhima, and Arjuna were the sons of Kunti, and Nakula and Sahadev were the sons of Madri. So, here you see the example. Sahadev, when he saw Krishna's lotus footprints, first of all, it describes it. The, the, his Lord, Krishna's lotus footprints were effulgent. И здесь описывается, как Сахадева увидел сияние от лотосных стоп, от отпечатков лотосных стоп Кришны. And when Sahadev saw the footprints, he became so ecstatic. He's calling out for his mother, Mother Madri, and his father Pandu. Where are you? Because they had departed from the world, so he was feeling, he was calling them to come, don't, that you should come and see the footprints of Krishna. Созерцание отпечатков стоп Кришны настолько повергло в экстаз Сахадеву, что он звал своих отца и мать, которые уже давно ушли с планеты, но тем не менее он звал их, чтобы они пришли и посмотрели на отпечатки этих стоп. Махарадж Панду had a curse against him that if he tried to have a relation, a sexual relationship with his, with anyone, he would die. Махараджа в Панду был проклят однажды, что если у него будет... Проклятие было таким, в момент, когда у него случится сексуальный контакт, он умрет. So it happened that at one point he was with Madri, who was his co-wife, one of his wives, and uh, he became overwhelmed by lust and attempted to have some union with her. And at that time he died. И наступил такой момент, когда Панду испытывал очень сильное желание соединиться с Мадри, и по проклятию в итоге он потом умер. So at that time it was customary that when the, when the husband dies, the wife will also follow her husband and go with the husband. So when they were going to cremate the body of Maharaj Pandu, then The wives were meant to perform sati, they were meant to enter into the fire and give up their bodies and go with their husband to the next place. И по ведическому обычаю было принято, что если муж умирал, то жена шла вслед за ним на погребальный костер и тоже уходила с жизни. So, But, uh, it was agreed that Kunti would stay because Kunti was need well, somebody should stay to take care of five young sons. The five Pandavas were there, and if they have no mother and no father, very bad. So it was agreed Kunti would stay. She would not perform sati, but Madri 
who had been responsible for the death of her husband, she entered into the fire and gave up her body and followed her husband. И тогда Мадри передала своих детей Кунти. Кунти не проходила в ряд сати, поскольку в противном случае пановы бы остались бы без отца и без матери. И поэтому Кунти осталась воспитывать всех остальных детей. А Мадри, поскольку она была причиной ухода из жизни панду по этому проклятию, она вошла в костер. So this way Sahadev is lamenting that his mother and father are not here to see the footprints of Krishna. This is compassion. И вот в связи со всеми этими событиями Сахадева искорбит об отсутствии матери и отца, которые не находятся здесь и не могут видеть отпечатки стопа Кришны. Это пример сострадания. Okay, I'll read more. In devotional service, without strong attraction to the Lord, there may sometimes be smiling and other symptoms, but never the stress or lamentation that are symptoms of devotional service in compassion. The basic principle of this compassion is always ecstatic love. The apprehension of some mishap to Krishna or to his beloved queens, as exhibited by Baladev and Yudhisthira, has been explained above. This apprehension is due not exactly to their ignorance of the inconceivable potencies of Krishna, but to their intense love for him. This kind, of, this kind of apprehension of some mishap to Krishna first of all becomes manifested as an object of lamentation, but gradually it develops into such compassionate, loving ecstasy that it turns to another channel and gives transcendental pleasure. У тех преданных, которые служат Господу, не имея к Нему сильной привязанности, иногда можно увидеть улыбку и тому подобное. Однако их служение никогда не сопровождается ни сожалением, ни горем, признаками преданного служения в сострадании. Такое сострадание всегда основано на экстатической любви. Выше мы уже описали переживания Баладевы и Юдхиштхиры, боявшихся, что с Кришной или его дорогими спутницами может случиться какое-то несчастье. Не следует считать, что причиной такого рода опасений является отсутствие у них знания о непостижимых энергиях Кришны. Нет, их опасения вызваны сильной любовью к Нему. Сначала страх за Кришну проявляется в форме скорби, но постепенно развиваются в такой сильный любовный экстаз, основанный на сочувствии, что направляются в другое русло и начинает приносить преданному трансцендентное блаженство. So it's described that what feels like pain and, and anxiety and distress, that it, it becomes the greatest transcendental pleasure. Мы видим, что вот такие переживания приносят преданному трансцендентное блаженство. All right, so we're going to stop there now and we'll, we'll, we'll take any questions. Здесь мы остановимся сегодня и, пожалуйста, перейдем к вопросам. Маджи Юарши Ишачи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарача, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Сослава Шили Прабхупаде. В каких отношениях находятся Туласи Махарани и Шримати Радхарани? Хари Кришна, Диа Гуру Махарача, Диа Дебодис, please accept my humble obeisances, all glories to Шрила Прабхупада. Uh, what is the relationship between uh, Tulasi Maharani and Srimati Radharani? Well, Tulsi Maharani, she's a gopi. Tulsi Maharani, like Srimati Radharani, they're gopis. They live in Vrindavan. They're friends. And so, Braja, Vrindavan. Vrindavana, that's actually the property of Tosi Maharani, 
But she gave it to Srimati Radharani because her friends. Они находятся в дружеских отношениях, поскольку они оба находятся во Вриндаване и служат Кришне. Обе. So, that's, I don't know, I mean, what, what, what do you want to know? I mean, they have, they have a friendship with each other, they love each other. Они любят друг друга, у них дружеские отношения. Шримати Радхарани offers tosi leaves to Krishna. Шримати Радхарани предлагает листья тулоси Кришне. Tosi is very dear to Krishna. Shrimati Radharani, of course, is also very, very dear to Krishna. Tulasi Maharani очень очень дорого Krishna. Shrimati Radharani также очень дорого Krishna. Okay. Any other questions? Следующий вопрос. У нас Маджи Бриндаван Лила ваш? А нет, Маджи Хладини ваш? Вы прочитаете или не самому? Вас плохо слышно. Говорите что-нибудь, чтобы было понятно, слышно вас или нет? Ари Кришна? Маджи Хладини, вас не слышно. Попробуйте, может, выключить микрофон или переподключить микрофон, что-то сделать, чтобы что-то поменялось. Как только вас будет слышно, я вам скажу. Пока что тишина. Может быть, все-таки я прочту? Да, мало времени. Реально, Маджи, вы очень правильно говорите. Я, я тогда прочту, потому что вас вообще никак не слышно. А, а, Итак, вопрос Матаджи Хладини. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо за лекцию. Первый вопрос. Панду не мог устоять, подвергся влечению к Мадри. И эта сила очень велика. Такие великие души не могут устоять. Как нам не подвергаться действию вожделения? Пока первый вопрос. Uh, so the question from Матаджи Хладини. Um, um, Кришна. Что ж такое? Теперь у меня проблема. Окей. Sorry, the question from Adji Khladini. First question. She has two questions. First question. Pandu. <coughs> Pandu could not resist. He was attracted to Madri and he was under the lust. And this power is very great. Such great souls cannot stand. What to speak about us? How can we um, overact uh, the action of lust? How can we counteract the action of lust. Yes, 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 Thank you. Well, Lord Krishna explains this in the Bhagavad Gita. He explains by regulating the senses, then you can, and by cultivating transcendental knowledge, then you can overcome this uh, very powerful enemy. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что регулируя чувства и развивая трансцендентное знание, мы можем победить этого могущественного врага. Yeah, lust is there even in for great personalities like Maharaj Pandu. 
Да, вожделение присутствует и влияет даже на таких великих личностей, как Махараджа Панду. He was in a very beautiful place. It was, you know, he'd, he'd, got, he'd given up the living in, in the palace, he'd, he'd left all the opulence and he'd gone off to live in the forest. But at one point he was in such a very, very beautiful place with the, the, the atmosphere was very sensual that it, influ it agitated his mind. And in the association of his very beautiful and charming wife, he was inclined towards Махараджа Панду жил в красивом месте, он жил во дворце, у него было богатство. Но потом в какой-то момент они отправились в лес, и они жили в лесу некоторое время. Но возникла ситуация, в которой они находились в очень красивом месте, там все благоприятствовало к, к возбуждению чувств. Рядом была красивая, очаровательная жена, и Махарадж Панду не мог устоять влиянию чувств. So a man and a woman, if they're alone together, then it's certainly uh, there's some agitation there. So you have to be very careful about being alone with the opposite sex. Когда мужчина и женщина остаются одни, то неизбежно, неизбежно между ними будет пробегать какая-то искра или какое-то воздействие, будет влияние. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не оставаться один на один с противоположным полом, с мужчиной. Нужно всегда помнить о том, насколько это могущественная энергия, насколько это могущественный враг вожделения, и он требует превращения вожделения в прему, в любовь к Богу. We do that through the process of sadhana bhakti. You practice hearing and chanting and awaken gradually, gradually we can awaken love of Krishna. И для этого требуется практика садана бхакти, которая трансформирует вожделение в любовь. И через слушание и повторение мы постепенно, постепенно можем подойти к любви к Богу. We have to do a lot of hearing. Very important for us to hear regularly from the scriptures. Это можно сделать только большим, преодолеть это можно только большим объемом слушания. Мы должны слушать и слушать и слушать регулярно из Священных Писаний. So you have to read that section of the Bhagavad Gita again and again, where Krishna, Arjuna asked uh, what to do, that, uh, why is a person impelled towards sinful activities, even unwilling, as if engaged by force. It, it's, oh, it's, it's the third chapter, right? Uh, yes, very much. Yes. So you have to read that uh, section of the third chapter where Krishna is talking about lust. Нужно еще раз и еще раз читать этот раздел Бхагавадгиты, в котором Кришна говорит, вернее, в котором Арджуна, в котором Арджуна спрашивает Кришну, что это за сила, которая побуждает человека действовать э, помимо своей воли, совершая греховные поступки. И э, Кришна отвечает, что это враг вожделения. Это э, раздел третьей главы, это последний раздел третьей главы Бхагавадгиты. Вот его нужно читать снова и снова, там есть ответ. Окей. Next question? Yeah. Next, так, второй вопрос на Чехладине. Вопрос по поклонению божествам. Я сейчас заболела, в основном лежу и не могу служить алтарю. Это является оскорблением и будут реакции, или же Кришна простит? Second, second question from Матаджи Хладини. A question about worshiping the deities. She said, now, now I am sick, mostly lying down, and I can't serve to the deities. Uh, is this uh, offense? And uh, will uh, be reactions, or Krishna forgive me? Well, 
First of all, usually deity worship will not be just dependent on one person. When you bring a deity to your home, you should have people who are there to do the deity worship. If someone in a kind of situation where you get sick, somebody should be there to replace you, to, to, to do the worship which you're not doing. Прежде всего, очень важно взять за правило, что служение божествам не должно совершаться в одиночку каким-то одним человеком. Если вы пригласили домой божества, то хорошо, если будет человек, который сможет на время взять поклонение в тот момент, когда вы больны и не можете служить. You have to keep the worship, keep it very basic, don't try to do too much. And then when you do get sick, then you want, ideally, somebody should be there to do the worship in your place. Кроме того, поклонение божествам дома должно быть очень простым, минимальным стандартом, чтобы это не было слишком много. Ну и в идеале, если вы болеете, то, что -то, то чтобы кто-то мог продолжать поклонение, не прерывая. Just like maybe your daughter is there, your daughter could do it. Например, может ваша дочь могла бы помочь вам в чем-то. But you, we understand, Krishna understands you're sick, you're not able to do your worship. It's not, not an offense to get sick. <laughs> the sickness itself is a type of punishment, it's like a karma for something. I don't know what you've done, but you know, we get sick for certain reasons, certain reason, things which cause us to get sick. Anyway, you know, we hope you'll get better soon and you can go on with your worship. Кроме того, само по себе, кроме того, Кришна, конечно же, понимает вашу ситуацию, он знает, что вы больны. Быть больным не является оскорблением, это уже само по себе наказание, когда мы болеем. Это уже часть нашей кармы. Я не знаю причины, что там, в чем там у вас заболевание, наверняка какие-то есть объективные причины этому. Так или иначе, мы искренне надеемся, что вы скоро поправитесь и вернетесь к своему поклонению. Если же нет никого рядом, кто мог бы продолжить ваше поклонение божествам, то совершайте поклонение божествам в уме, продолжайте ваш стандарт, это будет Манаса Пуджа. Yes. Next question, uh -huh. uh, The question from Alexander. Uh, вопрос от Александра Прабу. Хари Кришна, Ваше Святейшество, как происходит процесс взращивания ростка преданности при слушании чистого преданного? Что при этом происходит в сердце? Uh, the Alexander, Alexander Prabhu question. Uh, Hare Krishna, Your Holiness, what is the process of growing uh, seed of devotion by hearing to, uh, to pure devotee? What happens in the heart at that time, at that moment? Well, it depends on your attitude when you're hearing the pure devotees. Все зависит от того, с, какой, с каким отношением вы слушаете чистого предна. If you are hearing with careful, rapt attention and a, with a humble and submissive mood, then you get a lot of purification and great spiritual benefit. Если вы слушаете с вниманием, с неслабным вниманием, аккуратно и с смиренным состоянием ума, то это даст вам огромное очищение и благо. But it's not just simply being physically present, it's also listening carefully and then practicing what's been explained by the devotee. You have to apply the knowledge which he's given you. Но недостаточно просто присутствовать физически в том месте, где рассказывают. Теперь необходимо 
применять услышанное, необходимо практически воплощать то, что вы услышите от чистого преданного. But the generally the result is there will be a great increase in your faith in the process of devotional service and you become more eager and enthusiastic to take up devotional service. Но обычно результатом является увеличение веры в процесс преданного служения и возрастает энтузиазм и вдохновение делать что-то практическое в преданном служении. Okay. Next question from uh, from Matthew and Davanliwa. Uh -huh. uh, следующий вопрос от Matthew and Davanliwa. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. В священных писаниях везде говорится, что нужно слушать, осознавшую себя душу. Как слушать преданных? Как слушать преданных, которые только на пути к этому и пока только теоретически? Они могут транслировать. А это, это вопрос, понятно. Они могут транслировать свои материальные желания через лекции или свое насилие над собой или неудовлетворенность. Как мы должны в таком случае поступать? Спасибо, мои смиренные поклоны. Немножечко я перефразирую вопрос, чтобы было понятно и мне, и Гуру Махаражу. То есть, я так понимаю, вопрос в том, что э, нужно слушать старших преданных, да, но есть преданные, которые только на середине пути, и они что-то говорят теоретически, и через их э, лекцию может проходить материальное желание, там какие-то фанатизмы или что-то еще, и как в таком случае действовать, я так понимаю. Ага, хорошо. The question from the question from Ajivrindavan Aliva. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Uh, please accept my obeisances. In the scriptures, Uh, we hear that we should uh, we, uh, in, in the scriptures we know that we should hear um, devotees uh, other devotees but sometimes we hear devotees who are not maybe pure devotees they only on the way uh, to devotion and their knowledge is theoretical uh, they may translate their material desires and uh, some fanatic, fanat fanatism uh, through um, sound vibration. Uh, what should we do? How should we act in such cases? Here or not here? Well, we take shelter of Krishna in our mind, in our heart, fix our mind on the lotus feet of Krishna, and Krishna will protect us from unwanted association and bad vibrations. Мы должны принять в этот момент прибежище у Кришны, у лотосных стоп Кришны, и слушая Кришна, нас защитит от негативной вибрации. Кришна is like the sun. There can be no maya where there is, just like where the sun is, there can be no darkness. So wherever there is Krishna, there can be no maya. Кришна подобен солнцу. И точно так же, как там, где присутствует солнце, нет места тьме, так же и там, где присутствует Кришна, нет майи. So nobody can affect you if you are in Krishna consciousness. There, there may be, they may be speaking on nonsense things, but if you are taking shelter of Krishna, then they cannot harm you. Of course, as devotees, we're not going to stand and listen to people who are talking nonsense. We won't waste our time. 
если мы сами будем находиться в хорошем, стабильном сознании Кришны, то ничто нас не может сбить сознание Кришны. Поэтому даже если мы слушаем что-то, то, пребывая в сознании Кришны, мы защищены. Это, конечно, не значит, что мы теперь должны везде и всюду слушать всякую ерунду, какую-то какую бессмыслицу. Мы преданы, и мы не тратим свое время на слушание от, от, от очевидной чепухи. And that their 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 words are simply full of sense gratification, but then then you don't have to hear. Just leave that place. Go away. Make an excuse and go away and leave that place. Если в какой-то ситуации вы чувствуете, что лектор или собеседник говорит какие-то откровенно материальные вещи или не соответствующие вещи, покиньте это место, извинитесь и покиньте, не оставайтесь там. So you have to be intelligent to make proper use of every moment for the service of Krishna. Поэтому нужно быть разумным и использовать каждый момент в служении Кришне. Yes. Any other questions? Uh, Vaishnava, есть ли еще вопросы? Mm, there is no more question in the chat. Okay. No good Okay, so I'll finish here and then I can So I hope everyone has a good week and please stay healthy. Krishna consciousness. Okay, Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you. Thank you, Audrey. Hare Krishna. Thank you very much for your session. I have basic system. Very good.